ഹലോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിസ്സ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതും ഓവനില്ലാതെ അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി കാണുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര അടുത്തതായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ വീതം പൊതുവെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുക അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മാവ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കുഴയ്ക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ക്രംബിൾഡ് പർവ്വത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് അര ടീസ്പൂൺ നെയ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഏകദേശം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പർവ്വത്തിൽ നന്നായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കണം അടുത്തതായി പിസ്സയുടെ ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ എന്നിട്ട് അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഈ സമയത്ത് ചിക്കനിൽ മാരിനേഷൻ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മുറിച്ച് വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയിരിക്കും വേവുക അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചിക്കൻ വേവിക്കണം പാനിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതായിട്ട് ചീസിന് പകരം നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടറ് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരുക്കിയിട്ട് അതിലോട്ടേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് ചെറുതായിട്ട് അരങ്ങിയിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലോട്ടേക്ക് അര ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു സോസിൻ്റെ പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു സെമി പിന്നെ സോളിഡ് ആയിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയായി അതേ ചീസിൻ്റെ സെയിം ടെക്സ്റ്ററാണ് അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു തക്കാളിയുടെ കാമ്പൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി കൂടി മുറിച്ച് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പിസ്സയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിസ്സയാണേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പിസ്സയുടെ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ തക്കാളി ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ടാണ് മുറിച്ചത് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ താഴെ വെക്കുന്ന റിങ്ങില്ലേ ആ റിങ് കൂട്ടി നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ അല്പം ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓയിലോ തടവിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് വെക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് മൊത്തമാക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പിന്നെ പരത്തുന്ന ഒരു വടി ഉണ്ടാവുമല്
എഡ്ജസ്റ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിക്കാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് സോസൊന്നും ഒലിച്ചു പോയില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് നടുവിലിങ്ങനെ മാവിലിങ്ങനെ കുത്തിക്കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം പൊന്തി പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പ്ലേറ്റിലെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നൊരു പാനിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിൽ പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വൈറ്റ് സോസ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ സർക്കിളിലും വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റൈലുള്ള ഡിസൈനും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ അളവൊക്കെ ഡബിൾ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളി ഇട്ടു അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് സോസ് അല്പം അല്പമായിട്ട് മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം തക്കാളി അതിന് മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി സോസ് വിതറി ആദ്യത്തെ പിസ്സേൻ്റെ പേസിൽ ഞാൻ അല്പം മുളക് പൊടി മുകളിൽ വിതറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിസ്സയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ തക്കാളി ഇങ്ങനെ സർക്കിളായിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റത്തൊക്കെ വെച്ച് നടുവിലും കൂടിയും ഈ തക്കാളി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഉള്ളിയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വൈറ്റ് സോസ് വിതറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുളക് അതായത് പിന്നെ ഉണക്ക മുളകാണ് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചല്പം പുതിയനയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മുകളിലിങ്ങനെ വിതറിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് ഈ പ്ലേറ്റും നമ്മളെ പിസ്സേൻ്റെ ബേസും ടോപ്പിങ്സും നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പീസയും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കേക്ക് ടിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പീസയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു അത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പിന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മളുടെ സോസൊക്കെ നല്ലോണം റെഡ് കളറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ചീസ് പോലെയാണ് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ ഞാൻ രണ്ട് പിസ്സ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടെക്സ്റ്ററിലുള്ള പിസ്സ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാൻ കണ്ടോ ഏറിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പിസ്സ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച്